Kapitel 20 Fehler sind immer verzeihlich, wenn jemand den Mut hat, sie einzugestehen. Bruce Lee Drew Wenn das Telefon nachts um zwei klingelt und einen aus dem Tiefschlaf reißt, ist das nie ein gutes Zeichen. Das Klingeln erschreckt mich und mit wild klopfendem Herzen greife ich nach dem Handy auf meinem Nachtkästchen. Fable bewegt sich im Schlaf von mir weg, rollt sich auf die Seite, den nackten Rücken mir zugewandt. Ohne ihre Nähe ist mir sofort kalt und als ich einen Blick auf das Handy werfe, sehe ich, dass der Anrufer Dad ist. Schon wieder. Widerwillig gehe ich dran, senke die Stämme zu einem Flüstern. Hallo? Drew, mein Gott, er atmet schwer und ich unterdrücke ein genervtes Aufstöhnen. Ich habe dieses Theater so satt. Ich habe keine Lust mehr auf sein Gezetere und Gejammere. Ist es wahr? Eine jähe Schwäche übermannt mich. Man sagt sich immer... Man sei für einen bestimmten Moment eine bestimmte Situation gewappnet, und wenn es dann soweit ist, haut es einen trotzdem um. Was soll wahr sein? Adele hat mir erzählt, was zwischen euch beiden vorgefallen ist. Seine Stimme verzagt, wird zu einem kaum hörbaren Wispern. Sagt mir, ist es wahr? Ich weiß nicht, was er von mir hören will. Ja, es stimmt, oder nein, es stimmt nicht? Scheiße, ich bin total durcheinander. Was hat sie dir denn erzählt? dass sie ein Verhältnis hatte, das jahrelang angedauert hat. Sag es mir, mein Sohn. Ich muss es wissen. Lügt sie? Bitte sag, dass sie lügt. Er will es nicht wahrhaben. Ganz toll, denn mir geht es nicht anders. Dad, red nicht um den heißen Brei herum. Sag ja oder nein. Ich ringe nach Luft. Mein Herz droht zu zerspringen. Mein Magen krampft sich zusammen. Ich sag es, ja oder nein. Das ist doch nur wirklich simpel. Klar doch, es ist ja so simpel, mein tiefstes, dunkles Geheimnis zu enthüllen. Ja, stoße ich mit brüchiger Stimme hervor. Der schweigt so lange, dass ich mich frage, ob er aufgelegt hat. Doch dann dringt ein Geräusch an mein Ohr. So zerrissen und jämmerlich, dass ich im ersten Moment gar nicht erkenne, was es ist. Er weint. Ich hasse sie, schluchzt er, die Stimme gebrochen. Sie hat alles zerstört, meine Ehe, mein Sohn, meine Tochter. Oh Gott, ich hasse sie so sehr. Ich steige aus dem Bett, vermeide es, in Fables Richtung zu blicken. Gut möglich, dass sie in der Zwischenzeit aufgewacht ist. Ich weiß es nicht. Ich muss mich auf das konzentrieren, was Dad sagt. Seine nächsten Worte hauen mich total um. Ich kann nicht glauben, dass sie ein Verhältnis mit dir hatte. Ein Verhältnis. Er lacht, aber es ist ein hohler Klang. Sie hat dich missbraucht. Gott, sie ist so krank. Ich will sie nie wiedersehen. Du machst mir keine Vorwürfe? Mir ist schwindelig und ich lasse mich auf das Sofa sinken. All die Jahre habe ich geglaubt, er würde mich zutiefst hassen, wenn er die Wahrheit erführe. Dir Vorwürfe machen? Wie könnte ich? Sie sagte, als es anfing, seist du fünfzehn gewesen. Gottverdammte fünfzehn Jahre alt. Er weint noch heftiger. Es tut mir so leid, Drew. Ich habe sie in unser Leben gebracht. Und es tut mir so verdammt leid. Ich hatte keine Ahnung, nicht die geringste scheiß Ahnung, was da vor sich ging. Wie konnte ich nur so dumm sein, so selbstbezogen, so blind? Es ist nicht deine Schuld, Dad. Lass es, lass es einfach. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte wachsamer sein sollen, hätte für dich da sein sollen. Und das war ich nicht. Es ist so schrecklich. Ich habe dich im Stich gelassen. Er holt tief Luft. Es ist vorbei, mein Sohn. Meine Ehe ist Vergangenheit. Du brauchst nicht zu fürchten, dass sie noch länger Teil unseres Lebens sein wird. Sie ist nicht mehr willkommen, weder in meinem Haus, noch in meinem Herzen, noch in meinem Leben. Jetzt weine auch ich. Tränen strömen mir über das Gesicht und schniefend versuche ich, meine Gefühle wieder unter Kontrolle zu kriegen. Diese schwere Last, die ich seit Monaten, ach, seit Jahren mit mir herumschleppe, wird langsam, aber sicher leichter. Mein Dad kennt die Wahrheit, und er hasst mich nicht dafür. Wann hat sie es dir erzählt? Sie hat mich vor einigen Stunden angerufen. Ich habe keine Ahnung, wo sie steckt. Hast du sie gesehen? War sie bei dir? Gott, sie ist wahnsinnig, total besessen von dir. Ja, sie war hier. Fable wollte sie verprügeln, als sie hörte, dass Adele einige Minuten unbeaufsichtigt mit Owen, Fables kleinen Bruder, verbracht hat. Du bist immer noch mit Fable zusammen? Ich dachte, ihr hättet euch getrennt. Er hält inne. Moment mal, weiß sie, was zwischen dir und Adele vorgefallen ist? 
Ja, meine Stimme ist eher ein Krächzen. Er schweigt eine Weile, als müsse er diese Information erstmal verdauen. Dann scheint es ziemlich ernst zwischen euch zu sein. Sie fand es heraus, als sie an Thanksgiving bei uns zu Hause war. Adeles Kokettieren war alles andere als subtil gewesen. Dass mein Dad ihr irres, besitzergreifendes Verhalten nicht bemerkt hat, zeigt, wie geblendet er tatsächlich gewesen ist. Ich bin ein Idiot. Ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen. Ein Moment verschlägt es mir die Sprache. Ähm, dasselbe wollte ich zu dir sagen. Was sollte ich dir denn verzeihen? Dich trifft keine Schuld. Ein Schluchzen entweicht ihm. Es tut mir so leid, Drew. Alles, was geschehen ist. Wir reden noch ein wenig weiter und ich verspreche ihn, bald zu besuchen. Mit Adeles Verschwinden werden hoffentlich auch die Gespenster verschwunden sein, die mich in meinem alten Zuhause quälen. Mein Dad braucht mich jetzt. Ich sollte all diese Gespenster ein für alle Mal vergessen. Ich beende das Gespräch, kehre ins Schlafzimmer zurück und finde Fable im Bett sitzen, gegen die Kissen gelehnt vor. Die nachte Schlampe neben ihr verbreitet ein gedämpftes Licht. Sie hat die Decke um sich herum trapiert. Ihre nackten Schultern schimmern in dem weichen Licht. Und sie zwirbelt eine lange, blonde Haarsträhne um ihren Finger, blickt nachdenklich auf die Spitzen. Sie ist schön und so verständnisvoll, voller Akzeptanz für mich und meine Geheimnisse. Ich weiß gar nicht, womit ich ihr Vertrauen und ihre Vergebung verdient habe. Es macht mich glücklich, dass sie in meinem Leben ist, dass sie trotz allem mit mir zusammen sein will. Alles okay? fragt sie mit leicht belegter Stimme. Ich gehe zu meiner Seite des Bettes, setze mich neben sie. Das war mein Dad. Ich hole tief Luft, starre ins Leere, obwohl Fable alles weiß, habe ich beinahe Angst, sie anzusehen. Adele hat ihm erzählt, was geschehen ist. Wie hat er reagiert? Er hasst mich nicht dafür. Im Gegenteil, er fühlt sich schrecklich, weil er nichts davon gemerkt hat. Siehst du? fragt sie leise. Ich sagte doch, dass er auf deiner Seite sein wird. Das stimmt, doch ich habe ihr nicht geglaubt. Tja, du hattest recht. Erschöpft atme ich aus. Ich fasse es nicht, wie viel Verständnis er für mich aufbringt. Hat sie ihm auch etwas über Vanessa erzählt? Stirnrunzelnd wende ich mich zu ihr. Wieso hatte ich daran nicht gedacht? Er hat es nicht erwähnt, also hat sie es wohl nicht angesprochen. Fable lässt die um ihre Finger gewickelte Haarsträhne los. Meinst du, es stimmt, dass sie deine Tochter war? Ich zucke die Achseln. Das ist für mich ein extrem unangenehmes Thema. Ich will es nicht glauben, kann es einfach nicht akzeptieren, dass ich ihr Vater gewesen sein könnte. Es fällt mir schwer, darüber zu reden, selbst mit meiner Therapeutin. Am liebsten würde ich mich gar nicht mehr damit befassen, zumal ich keine Ahnung habe, ob es wahr ist oder nicht. Es lässt sich auch nicht mehr überprüfen, Vanessa ist tot. Ich würde gerne glauben, dass sie gelogen hat, weil das leichter für mich ist. Fable rückt näher, legt den Kopf auf meine Schultern und ich schlinge den Arm um sie. Die Augen geschlossen, fasse ich in Worte, was ich nicht mehr aussprechen konnte, seit Adele diese Bombe hochgehen ließ. An dem Tag, als wir aus Kamel zurückkamen und ich dich an deiner Wohnung abgesetzt hatte, rief ich Adele an. Ich forderte sie auf, mir die Wahrheit zu sagen. Sie sagte, sie habe von meinem Dad nicht schwanger werden können, deshalb habe sie damals beschlossen, es mit mir zu versuchen. Sie habe Löcher ins Kondom gestochen und sei sofort schwanger geworden. Dieses eine Mal hätte genügt, meinte sie. Ein einziges verdammtes Mal. Ich hasse sie. Ich hasse es, wie sie mich und meinen Vater ausgetrickst hat. Ich hasse es, was sie mir angetan hat. Ich hasse es, dass ich mich so lange von all dem beherrschen hab lassen. Es tut mir leid, wispert Fable. Die Augen nach wie vor geschlossen, streiche ich mit den Fingern über ihre Schultern, ihren Arm. Ich muss sie berühren, ihre Nähe gibt mir Halt, erinnert mich daran, wie weit ich in so kurzer Zeit gekommen bin. Mir tut es auch leid, aber ich darf nicht in der Vergangenheit verharren. Ich darf nicht zulassen, dass mich diese Geschichte für den Rest meines Lebens zu einem psychischen Krüppel macht. Ich muss die Vergangenheit loslassen, Adele loslassen. Leichter gesagt als getan. Fable hebt den Kopf 
um mich anzusehen. So etwas braucht Zeit, Drew. Aber ich bin da. Auch wenn ich mir eine eigene Wohnung nehme, worüber du, wie ich weiß, nicht begeistert bist, bin ich für dich da. Immer. Das schwöre ich. Du musst nicht ausziehen, beginne ich. Doch sie fällt mir ins Wort. Doch, das muss sein. Ich will nicht von dir abhängig sein. Nicht auf diese Weise. Ich möchte für dich sorgen, flüstere ich. Das kann ich. Ich habe Geld. Wenn du mit Owen hier wohnen bleibst, würde es euch an nichts fehlen. Sie schenkt mir ein zittriges Lächeln. Ich weiß. Und ich finde es wunderschön, dass du mir helfen und für mich sorgen willst. Doch erst einmal muss ich lernen, für mich selbst zu sorgen. Sie hebt den Kopf gleitet mit den Lippen über meinen Mund. Ich muss Owen beweisen, dass ich es kann. Ich streiche über ihren Hals und sie erbebt. Dann lege ich die Hand in ihren Nacken, ziehe ihr Gesicht näher, bis unsere Lippen sich berühren, unsere Zungen sich vereinen. Sie schmiegt sich an mich, schlingt die Arme um meinen Hals und die Decke rutscht herunter, so dass ich nur noch weiche, nackte Haut fühle. Nach derart erschütternden Ereignissen hätte ich früher automatisch mit meinem üblen Verhaltensmuster reagiert, also wegzulaufen und mich irgendwo zu verkriechen, so zu tun, als existiere ich nicht, mich auf alles zu konzentrieren, außer darauf zu leben, zu fühlen, und jetzt will ich nichts weiter als zu fühlen. Fables Mund auf meinem Mund, ihre Hände auf meinem Körper, ihr warmer Körper an meinem. Ich möchte sie auf die Matratze drücken und sie mit Händen und Lippen erkunden, in sie eindringen und diese magische Verbindung mit dem einen Menschen herstellen, der mir mehr als alles andere auf der Welt bedeutet. Und während ich tief in ihr bereitwilligen Körper eindringe, sehe ich ihr in die Augen und flüstere, dass ich sie liebe. Das Lächeln, das sie mir als Antwort schenkt, ist so zärtlich, so innig, dass ich bis ins Mark berührt bin. Sie hält mein Herz in ihren Händen und zum ersten Mal in meinem Leben verschenke ich es ohne jeden Wenn und Aber. Freiwillig. Ich gehöre, ich gehöre Fable Mercury und ich weiß, sie gehört mir. Fable. Gestern war einer der verrücktesten Tage meines Lebens. Ein Tornado an Gefühlen erschütterte mich. Völler Hohen und Tiefen und allem, was dazwischen liegt. Ich habe meine Traumwohnung gefunden. Ich habe die Frau verprügelt, die den Mann, den ich liebe, beinahe zerstört hatte. Der Mann, den ich liebe, ist fast zusammengebrochen, als sein Vater sein dunkelstes Geheimnis entdeckte. Nach diesem Tag waren wir beide emotional total ausgebrannt. Irgendwie landete ich dann noch in Drews Armen, zu erschöpft, um gegen die machtvolle Anziehungskraft zu kämpfen, die in uns wirkt die uns magnetisch zueinander hinzieht, als hätten wir keine Möglichkeit, einander zu widerstehen. Nein, das ist eine Tatsache. Wir können einander nicht widerstehen. Wir liebten uns langsam, ruhig, kein Necken, kein gieriges Übereinanderherfallen, nur eine geschmeidige, köstliche Verbindung zweier Körper, bis wir nicht mehr konnten und eng aneinander geschmiegt einschliefen, wie, ein, wie in einem Kitschfilm. Oh Mann, ich bin das glücklichste Mädchen auf der Erde. Die meisten Mädchen würden glauben, ich spinne. Drew Callahan ist definitiv nicht der, der er zu sein scheint. Unter seiner aktiven Oberfläche brodelt es. Er hat Probleme, große Probleme, die noch nicht gelöst sind. Das macht mir nichts aus. Er gehört mir. Obwohl ich die halbe Nacht wachgelegen habe, stehe ich zeitig auf und rüttle Owen wach. Verwöhne ihn mit einem herzhaften Frühstück, bevor ich ihn mit Drews Wagen zur Schule fahre. Ich brauche ein Auto, brauche es dringender als Möbel oder irgendwelche anderen Kram. Ich will nicht ewig darauf angewiesen sein, dass Drew oder Jen mich fahren. Colin erwähnte vor einigen Tagen, er kenne einen Gebrauchtwagenhändler, bei dem ich einen günstigen Wagen erstehen könnte. Ich solle ihn noch einmal darauf ansprechen. Lächelnd stelle ich Drews Pick up auf dem für ihn reservierten Parkplatz ab und schalte den Motor aus. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie lange, bin ich von Menschen umgeben, die ich als Freunde bezeichnen kann. Jen, T, Colin, Drew. Die Liste ist nicht lang, aber immerhin. Sicher, mein Leben ist nicht perfekt. Es wird noch viele Kämpfe geben. Das Problem mit meiner Mom ist noch völlig ungeklärt. 
Trotzdem habe ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, auf dem guten Weg zu sein. Das Wetter hat sich über die Nacht eingetrübt, doch die dunklen, regenschweren Wolken können meine Stimmung nichts anhaben. Der Wind frischt auf, fegt durch die kleinen Bäume in der Anlage des Wohnblocks und als ich aus dem Pickup klettere, bläst eine so kräftige Böe, dass ich mich gegen die Tür stemmen muss, damit ich sie aufbekomme. Ich verriegle den Wagen mit der Fernbedienung und gehe auf Drews Wohnung zu, als ich plötzlich eine Stimme vernehme, die direkt aus meinem Albtraum entsprungen ist. »Sieh mal eine an! Da ist sie bei ihm eingezogen, fährt sein Pickup. Du fühlst dich bestimmt pudelwohl in deiner kleinen, kuscheligen Idylle, was?« Ich drehe mich zu Adele um, die mich suffisant angrinst. Irgendwie sieht es merkwürdig aus. Sie trägt immer noch die Kleidung vom Vortag. Ihr Haar ist zerzaust, als hätte sie es seit gestern nicht gebürstet und ihre Augen sind weit aufgerissen. Über der Schulter trägt sie eine große braune Ledertasche, die sie fest umklammert. Verdächtig fest. Was tun sie hier? Ich bemühe mich um einen gelassenen Ton, aber Adele ist mir nicht ganz geheuer. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich habe dich gesucht. Sie lächelt. Angesicht ihres seltsamen Lächelns läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ah, okay. Nein, ernsthaft. Ich wollte mit dir reden. Vielleicht sollten wir irgendwo hingehen, wo wir ungestört sind. Sie macht eine vage Handbewegung. Mein Wagen steht um die Ecke. Komm, gehen wir. Als würde ich einfach mit dir mitgehen, weil wir ja beste Freundinnen sind oder so. Die Frau ist ja nicht ganz dicht. Langsam schüttle ich den Kopf und gehe weiter auf das Haus zu. Keine gute Idee. Als sie sich mir in den Weg stellt, funkel ich sie wütend an. Hören Sie zu, ich will keinen Ärger. Lassen Sie mich vorbei, okay? Nein, ihr Lächeln wird breiter. Es macht mir wirklich eine scheiß Angst. Drew kann dich jetzt nicht retten. Du kommst mit mir mit. Sie greift in ihre Tasche, holt eine Handvoll Waffe heraus und richtet sie auf mich. Verblüfft blinzle ich, hebe automatisch die Hände hoch, trete einen Schritt zurück. Die Frau ist völlig durchgeknallt. Heißt es nicht, bevor man stirbt, würde das ganze Leben noch einmal im Zeitraffer vor einem ablaufen? Tja, genau das passiert mir gerade und geht einher mit der Erkenntnis, dass ich bisher noch kaum gelebt habe. Auf keinen Fall werde ich zulassen, dass mir irgendein krankes, durchgedrehtes Miststück meine Zukunft raubt. Mach keine Szene. Der Wind bläst ihr das Haar ins Gesicht und sie streicht es mit der freien Hand ungeduldig zurück, während sie dabei automatisch die Waffe von mir wegbewegt. Ich gehe einen kleinen Schritt zurück, überlege, ob ich wegrennen soll, doch ich habe keine Ahnung, ob die Waffe geladen ist oder nicht, oder ob Adele eine gute Schütze ist. Ich lasse es lieber nicht auf einen Versuch ankommen. Ich mache keine Szene, sage ich, versuche einen ruhigen Ton anzuschlagen. Was wollen Sie von mir, Adele? Sie wirft den Kopf in den Nacken und bricht in schallendes Gelächter aus. Alles an ihrem Verhalten ist total übertrieben, übersteigert. Ich will alles, was du hast. Nun ja, nicht unbedingt alles. Du bist eine hässliche kleine Nutte, die auf nichts einen Anspruch hat. Weißt du das? Ihre Worte sind so von Hass durchdrängt, dass ich beinahe zurückgewichen wäre. Doch ich halte die Stellung. Lassen Sie mich vorbei. Wenn Sie mich gehen lassen, werde ich vergessen, dass all dies jemals geschehen ist. Nein, sie hebt die Waffe wieder, zielt auf mich. Weißt du, was ich wirklich will? Ich will, dass du einfach verschwindest. Das würde mir das Leben sehr erleichtern. Keine Sorgen mehr, weil Andrew sich in irgendeine Hure verliebt hat. Ich könne ihn ganz für mich alleine haben. Ich verdiene ihn, weißt du? Ich habe ihn geschaffen. Habe ihn zu dem Mann gemacht, der er heute ist. Ich diskutiere nicht mit ihr. Sie würde mir sowieso nicht zuhören. Mein Mann hasst mich, fährt sie fort, offenbar von einem Redebedürfnis übermannt. Wusstest du das? Natürlich. Was für eine Frage. Ich habe versucht, ehrlich zu ihm zu sein, damit er mich besser versteht. Und stattdessen sagt er, er wolle mich nie wiedersehen. Er meinte, ich hätte sie beide, ihn und seinen Sohn, zerstört. Und meine Tochter. Tränen laufen ihr über die Wange. Ein Schluchzer entweicht ihr. Sieht er nicht, wie sehr er mich kaputt gemacht hat? Wie sehr sie mich beide nach Vanessas Tod zugrunde gerichtet haben? Es ist ihre Schuld, dass sie gestorben ist. 
Beinahe fühle ich Mitleid mit ihr, aber nur beinahe. Der Tod eines Familienmitglieds ist schrecklich. Der Tod eines kleinen Kindes muss verheerend sein. Beide Kellerhands hassen mich wie die Pest. Und ich habe nichts, wofür es sich noch zu leben lohnt. Absolut nichts. Es ist alles deine Schuld, weißt du? Sagt Adele sachlich. Ihr bleibt die Spucke weg. Hatte ich soeben tatsächlich einen Funken Mitleid mit ihr verspürt? Inwiefern? Du hast dich in sein Leben gedrängt und alles ruiniert. Alles. Du hast Andrew dazu verleitet, die Wahrheit zu enthüllen. Ihn dazu verleitet, sich von mir fernzuhalten. Er hat mir gehört, du dumme Schlampe. Einzig und allein mir, bis du aufgetaucht bist und ihn mir gestohlen hast. Er hat ihr nie gehört. Aber mit Irren zu streiten ist sinnlos. Du hast mich vernichtet. Deshalb werde ich jetzt dich vernichten. Die Waffe ist immer noch auf mich gerichtet. Nehmen wir Andrews Pickup. Mir gefällt die Vorstellung, dass alles, was nun passieren wird, in seinem Wagen stattfindet. Auf diese Weise wird er es niemals vergessen. Alles, was nun passiert? Oh Gott, was meint sie damit? Ich werde nirgendwo mit ihnen hingehen. Sie streckt den Arm aus. Die Mündung der Waffe kommt gefährlich nah. Du entriegelst jetzt sofort den scheiß Pickup. Ich folge ihrem Befehl. Drücke auf die Fernbedienung, aber auf die falsche Taste, auf diejenige, die Alarmanlage auslöst. Dumme Schlampe, murmelt sie, als Drews Wohnungstür aufschwingt. Er steht in der Tür, lediglich mit einer Jogginghose bekleidet, die ihm tief auf den Hüften sitzt, und ich sehe das gierige, lüsterne Auflacken in Adeles Augen, als sie ihn erblickt. Mir wird kotzübel. Sein Blick weitet sich, als er die Waffe in Adeles Hand entdeckt. Er sieht mich an. Sein Blick ist panisch, seine Miene finster. Was zum Teufel soll das werden? Schalt dieses verfluchte Ding aus, kreischt Adele, und ich drücke die Taste, bringe die Alarmanlage zum Verstummen. Ich sehe Drew in die Augen, versuche ihm, so gut ich kann, alles mit diesem einen langen Blick zu übermitteln. Und dann überfällt mich ein Geistesblitz. Ich weiß genau, was ich sagen muss, um ihm den Ernst der Situation zu verdeutlichen. Denn, heilige Scheiße, eine Waffe ist echt eine ernste Situation. Und ich hasse es, wie Adele mit ihr herumfuchtelt, wie ihre Hand zittert. Sie ist komplett übergeschnappt. Dieses Miststück ist kurz davor abzudrücken. Und sie will mich für ihr verfuschtes Leben büßen lassen. Hey Drew, sage ich mit lauter Stimme und neige den Kopf in Adeles Richtung. Marshmallow.